President, jeg merker meg at statsråden sier at selvsagt møter vi de opposisjonelle. Det står i veldig sterk kontrast til hvordan statsråden har håndtert for eksempel Kuba. Det er tross for at ledende opposisjonelle på Kuba har bedt om å få møte statsråd Solheim. Og selv om de har advart mot at Norge lar de kubanske myndighetene bestemme spillereglene for kontakt, så har Solheim valgt å ikke møte for eksempel Osvaldo Paya, som er en ledende opposisjonell på Kuba. Tvert imot så understreket statsråden i et intervju med bistandsaktuell at sitat «Jeg vil gjerne møte opposisjonelle når jeg gjør nær sagt i alle land jeg besøker. Når jeg ikke gjør det på Kuba, er det fordi jeg tror vi får et bedre forhold til de opposisjonelle ved at vi også har et godt forhold til myndighetene». President, hva er det som gjør at regjeringen har et helt annet forhold til og vilje til å møte de opposisjonelle på Kuba enn det man har nær sagt alle andre steder? Ja, presidenten skal bare minne om at tilleggsspørsmålet jo skal relatere seg til hovedspørsmålet. Men velger å tolke det som om at det er relatert til statsrådens svar på prinsipielle holdning til å møte opposisjon, og lar derfor spørsmålet passere. Jeg regner med at statsråd Solheim vil svare på det. Jeg er veldig glad for at spørsmålet får lov til å passere, for jeg vil veldig gjerne svare på det. Vi har, og jeg har en prinsipiell holdning om at jeg ønsker å møte opposisjon alle steder her, uansett karakter av regimet, de demokratiske og diktatoriske regimer. Det kan av og til være vanskelig å vite hvilken gruppe man skal møte, men prinsipielt ønsker jeg å gjøre det. Når vi i det ene unntaket i Kuba ikke gjorde det, så var det fordi vi anså det for formålstjenere for det som var formålet, nemlig å reetablere et sånt forhold til Kuba at det var mulig å igjen få en dialog med de opposisjonelle gruppene og med det kubanske regimet om de opposisjonelle. Nå skal ikke jeg skryte på meg for mye, men jeg tror at den dialogen jeg hadde med Kubas utenriksminister under det besøket var en medvirkende faktor til at Kuba senere har satt fri en god del politiske fanger. Spania var i føresete for det, men Norge har bidratt til det, og det er en positiv utfordring positiv oppmyking som vi setter pris på, men som selvsagt må videreføres av nye skritt. Jeg ønsker også å møte kubanske opposisjonelle når de reiser i Norge, og jeg tror noen av dem kommer til Norge i nær fremtid. Møte dem da.